The Good News, Gereja Impact Community Indonesia akan mengadakan ibadah tatap muka atau ibadah on-site mulai hari Minggu tanggal 7 Agustus. Minggu pertama bulan Agustus jam 10 pagi Suen Barat di Santika Hotel Kelapa Gading. For more info, Anda bisa menghubungi kami atau Anda bisa memfollow Instagram impactcommunityindonesia.id dan pastikan Anda datang sebelumnya karena tempat terbatas dan pasti saya percaya kita akan betul-betul mengalami lawatan tuan share langsung dan juga kami bisa berjumpa dengan saudara. Kami nantikan kehadiran saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan kalau kita semua sedang dengan sebuah judul khotbah. Saya mau berjudul khotbah saya dengan tema berhasil dalam keuangan. Topik yang seringkali kita inginkan dan harapkan. Dan saya berdoa biar melalui pesan firman Tuhan ini kita punya kemenangan di dalam keuangan. Pada zaman ini, hedonisme telah membentuk gaya hidup konsultif di kalangan masyarakat modern. Kehidupan yang menonjolkan kemewahan, kesenangan, berfoya-foya, serta menghamburkan uang. Naiknya penghasilan biasanya diiringi dengan naiknya gaya hidup. juga. Bahkan tidak jarang orang lebih memilih untuk berutang daripada menurunkan gaya hidupnya. Hal ini yang akhirnya menjadi akar persoalan dalam keuangan mereka yang berantakan. Penggunaan kartu kredit tanpa pengertian dan perhitungan juga membuat orang terjebak dalam hutang yang berbunga. Gali lubang tutup lubang. Hingga akhirnya mereka lebih pintar menghabiskan uang daripada menghasilkan uang. Kecerobohan dalam mengelola keuangan pada akhirnya akan mendatangkan kesulitan di masa yang akan datang. Setiap orang tentu memiliki penghasilan dan pengeluaran yang berbeda-beda. Kita perlu bertanggung jawab untuk mengelola setiap penghasilan kita dengan baik. Baik besar maupun kecil. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 21-20 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Orang bijaksana suka menyimpan untuk masa depan. Tetapi orang bodoh menghabiskan semuanya yang diperolehnya. Bedanya antara orang bodoh dan bijaksana bukan dari latar belakang pendidikannya. Bukan dari Fasi bicaranya Bukan dari follower yang banyak Tapi kita bisa membedakan orang bodoh dan bijaksana Dari cara dia mengelola keuangannya Orang bijaksana suka menyimpan bagi masa depannya Tetapi orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya Cara kita mengelola keuangan akan menentukan cara kita mengelola kehidupan Artinya gagal mengelola keuangan, gagal mengelola kehidupan Gagal mengelola keuangan, gagal mengelola rumah tangga Gagal mengelola keuangan, gagal mengelola usaha Gagal mengelola mengelola keuangan, maka gagal mengelola organisasi. Gagal mengelola keuangan, maka gagal mengelola masa depan. Sebaliknya, berhasil mengelola keuangan, maka berhasil mengelola kehidupan. Berhasil mengelola keuangan, maka berhasil dalam rumah tangga. Berhasil mengelola keuangan, maka berhasil dalam mengelola usaha. Berhasil mengelola keuangan, maka berhasil mengelola usaha. Jadi gagal dan berhasil hidup kita ditentukan dari cara kita mengatur keuangan. Ketika kita mampu mengatur keuangan dengan baik, maka Tuhan pun akan mempercayakan Berkat-berkatnya yang lebih besar bagi kita Sebaliknya ketika kita tidak mampu mengelola keuangan dengan baik Maka Tuhan pun tidak akan mempercayakan berkat-berkatnya yang lebih besar kepada kita Nah saya mau bagikan pertanyaan penting agar berhasil dalam keuangan yang pertama Pertanyaan yang penting yang kita perlu mengerti untuk kita bisa berhasil dalam keuangan Bagaimana kita mendapatkan harta Bagaimana kita mendapatkan harta akan menentukan keberhasilan dan kegagalan kita mengelola keuangan Yang pertama Harus dengan cara yang benar Amsal 15 at 6 Di rumah orang benar ada banyak harta Tetapi penghasil orang fasik membawa kerusakan Di kediaman orang benar berlimpah harta benda Atau di dompet, di rekening orang benar Harta bendanya berlimpah Tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan Penderitaan, penghasil orang curang Dikejar-kejar kesulitan atau bencana Apapun yang didapatkan orang fasik akan jadi rusak Dia akan menghancurkan apa yang dibangun oleh tangannya sendiri. Wow, dia akan merusak apa yang dikumpulkannya sendiri. Kita tidak bisa menikmati uang hasil dari penipuan, korupsi, berbohong, memeras, atau mencuri. Karena semua harta yang didapatkan dari hasil merugikan orang lain tidak akan pernah langgeng. 
tidak akan pernah kekal Usianya pendek Ini yang kita sebut uang haram Atau uang panas Pintu depan lebar Pintu belakang juga lebar Masuknya kenceng Keluarnya kenceng juga Masuk banyak Keluar banyak juga Ada aja musibah Ada aja kehilangan Ada aja sakit penyakit Sehingga kita tidak bisa menikmati Bahkan mewariskan kepada keturunan kita Orang yang mendapatkan dari uang haram Harus menanggung penderitaan yang sangat berat Berita di media masa dengan jelas Memberi kita contoh bagaimana orang-orang yang kelihatan tertawa Dengan ketidakjujurannya Berakhir dengan tangisan Rasa malu dan di penjara Sungguh penderitaan yang dialami tidak sebanding Daripada apa yang didapatkan Berikutnya yang kedua Bagaimana kita mendapatkan harta Yaitu dengan rajin bekerja Bukan dapat harta karena judi Tidak ada orang kaya karena judi Orang kaya jatuh miskin karena judi Orang yang happy rumah tangganya Berantakan karena judi Mami mertua saya sebelum kenal Tuhan Kerjanya jangket judi Bawa orang main judi di Las Vegas Macau, Christmas Island Untuk mereka bisa dikonekkan Dan bisa main judi Mertua saya berkata Dia melihat dengan mata kepala sendiri Bahwa begitu banyak orang kaya jatuh miskin Karena judi Ada begitu banyak keluarga yang bahagia yang rukun Jadi berantakan, bercerai Karena judi Coba kita analisis Lisa. Saat kita main judi atau main dadu Terdiri dari 6 sisi Seandainya kita pilih satu sisi Anggap aja nomor 5 Untuk mendapatkan nomor 5 Butuh 6 kali putaran Baru satu kali muncul angka nomor 5 Jadi kalau kita main Itu 5 kali kalah satu kali menang Jadi main judi lebih banyak ruginya daripada untung Lebih banyak kalahnya daripada menang Mari kita berhenti untuk judi online Judi bola Ataupun judi di kasino Karena saya menyaksikan sendiri Saya punya rekan di kota Sydney, di mana dia punya restoran yang paling maju sekota Sydney, yang paling rame bisnisnya, dan karena dia sering main judi bola akhirnya dia harus menjual bisnisnya dari rumah yang besar, harus dijual, mobil yang banyak harus dijual dan dia harus kontrak, akhirnya keluarganya meninggalkan dia, dan dia sekarang ini bekerja, asal bisa bekerja, apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan, dan tidak punya pekerjaan yang tetap, sungguh mengenaskan dengan orang-orang yang malas bekerja Kerja, hanya cuma ingin main judi Judi membuat manusia itu malas bekerja Mereka berpikir tidak usah Capek-capek bekerja, cukup main judi Sudah dapat duit Allah tidak punya kepentingan memberkati pemalas Allah hanya punya kepentingan memberkati Orang rajin Amsal 10 4, tangan orang lambat membuat miskin Tangan orang rajin menjadikan kaya Tangan orang malas membuat mereka jadi miskin Tapi tangan orang rajin Menjadikan mereka kaya Coba perhatikan saja, mereka-mereka yang malas Walaupun bertuhan Walaupun sungguh-sungguh ikut Tuhan Mereka pasti nggak diberkati hidupnya Karena malas Tapi lihat juga Mereka-mereka yang tidak bertuhan Mereka ya diberkati kaya Kenapa? Karena rajin Cuma bedanya Kalau mereka kaya nggak takut akan Tuhan Pintu depan lebar Pintu belakang lebar Tapi kalau kita Anak Tuhan Dan kemudian sungguh-sungguh sama Tuhan Dan rajin Maka pintu depan lebar Pintu belakang Tuhan Tutup rapat-rapat Sehingga kita bisa nikmati Kita bisa berkati orang lain Dan kita bisa wariskan Kepada anak cucu kita Penting di sini Untuk kita mendapatkan harta Bukan karena juli Tapi karena rajin bekerja Yang ketiga Bagaimana kita mendapatkan harta Investasi di tempat yang kita kuasai Bukan di tempat yang kita nggak kuasai Rumus investasi Perhatikan huruf T Kita boleh tanya kiri kanan Kita boleh belajar sana sini Tapi kedalaman Tanya sama Tuhan Berdoa Belajar sendiri Harus lebih dalam Daripada tanya Referensi orang kiri kanan Orang kalau kita tanya Pasti yang bagus-bagus Yang disampaikan Apalagi yang menawarkan Investasi tersebut nggak mungkin yang buruk Pasti menjanjikan dan tidak kelihatan kalau mereka punya niat menipu Itu sebabnya penting untuk kita mengerti huruf T Kita harus tanya Tuhan Dan kemudian kita juga harus mempelajari sendiri Apakah Anda punya waktu untuk terus memantau investasimu Apakah uang ini adalah uang dingin Atau uang nganggur Bukan uang yang mengganggu cash flow Anda Apakah Anda rela kehilangan uang yang Anda investasikan Kalau Anda kurang rela Coba kurangin sampai nomel di mana Anda rela kehilangan Sehingga nggak sakit gigi kalau Anda kehilangan investasi saudara Jika Anda berinvestasi Jangan taruh telur dalam satu keranjang Artinya jangan greedy Menyimpan semua investasi kita Di satu tempat Maka ketika keranjangnya jatuh Telurnya pecah semua Jadi kalau kita investasi Kita perlu 
tersimpan di tempat yang berbeda-beda. Sehingga ketika satu tempat macet atau gagal, maka masih ada tempat-tempat lain yang menghasilkan sumber-sumber yang membantu keuangan kita. Belakangan ini, ada kejadian di mana banyak orang yang serakah menempatkan semua harta mereka di satu tempat dan di tempat yang mereka tidak kuasai. Hanya invest karena ikut-ikutan orang, begitu perusahaan itu tutup, maka mereka jadi kehilangan semua uangnya dan mereka nggak bisa dapatkan kembali. Kalau sudah kejadian seperti ini, ya sudah. Kita serelahkan daripada sakit hati, daripada kita nggak pernah maju. Tuhan bisa gantikan yang baru dengan cara yang unik dan semua ini bisa jadi pelajar yang berharga bagi kita. Untuk kita mengerti rumus T. Boleh tanya kiri kanan, tapi kedalaman untuk bertanya sama Tuhan. Tunggu lampu hijau dari Tuhan dan kedalaman untuk kita mempelajari apakah kita bisa terus memantau, apakah kita rela kehilangan. Kalau nggak rela, diturunkan. Coba jangan taruh di satu tempat untuk investasimu. Jadi, pelajaran yang berharga, yaitu pertanyaan penting agar berhasil dalam keuangan, bagaimana kita mendapatkan harta. Yang kedua, pertanyaan yang penting agar berhasil dalam keuangan, bagaimana kita menggunakan harta. Tadi, mendapatkannya. Sekarang, menggunakannya. Ada banyak orang yang pandai mencari uang, tetapi tidak bijak menggunakannya atau mengelolanya. Mereka sering tidak bisa menguasai diri dari apa yang dilihatnya. Sehingga selalu dibeli oleh hutang piutang dan kesusahan. Amsal 21 ayat 20, dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup, orang bijaksana suka menyimpan untuk masa depan. Tetapi orang bodoh menghasil, menghabiskan semua yang diperolehnya. Orang bijak bisa menguasai diri. Bisa berkata cukup hari ini agar limpa di masa depan. Sedangkan orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya. Orang bodoh tidak ada penguasaan diri. Dapat gaji, langsung dibelanjakan. Dapat bonus, langsung dihabiskan. Karena mereka berpikir gampang saya bisa dapatkan uang. Coba Anda catat pengeluaran dan pemasukan Anda. Karena dengan Anda melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan, Anda bisa menghitung-hitung pajak. Anda jadi bisa tahu neraca keuanganmu sehat atau tidak. Hitung semua pengeluaran Anda. Hitung semua pemasukan Anda. Dan kemudian hitung semua pengeluaran rumah tangga Anda. Jika pengeluaranmu lebih banyak daripada pemasukan, ini namanya besar pasak daripada tiang. Anda akan hutang kemana-mana untuk memenuhi kebutuhan rumah tanggamu. Tapi dengan Anda mencatat pengeluaran pemasukan, anda jadi tahu rapot merahmu atau kekurangan keuanganmu. Jadi Anda bisa mengeliminasi atau mengurangkan yang tidak terlalu penting. Mungkin kebanyakan entertainment atau jalan-jalan. Coret, eliminasi, kurangkan. Hitung lagi, jika ternyata pengeluaranmu sama dengan pemasukan, cek lagi mana yang bisa dikurangi, mana yang kurang penting. Oh, mungkin kebanyakan makan di luar, coret. Sampai pengeluaranmu bisa lebih kecil dari pemasukan, ini baru keuangan yang sehat. Sebuah negara dikatakan sejahtera, jika penduduknya lebih daripada 20%, pengeluaran yang lebih kecil daripada pemasukan, atau pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Nah, di Indonesia, yang pengeluaran lebih kecil dari pemasukan cuma 6%, berarti dengan Anda bisa mengatur pengeluaranmu lebih kecil daripada pemasukan, sehingga Anda bisa mensejahterakan keluargamu dan mensejahterakan Indonesia. Wow, tujuan kita bukan hanya mem perbesar pemasukan, tapi juga memperkecil pengeluaran atau menahan pengeluaran. Sebab pemasukan sebesar apapun, jika pengeluaranmu tidak ditahan, akan bocor juga. Sebenarnya, biaya hidup itu murah, tapi yang mahal adalah gaya hidup. Orang berkata cukup bukanlah orang berkekurangan, tapi orang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi seorang yang merebut kota. Wow, jadi kita dikatakan lebih daripada pemenang karena kita bisa menguasai diri. Kita melebihi orang yang merebut kota, kita melebihi seorang pahlawan. Menguasai diri dari makan berlebihan. Menguasai diri dari shopping maupun shopping online. Menguasai diri dari ganti-ganti gadget yang baru. Tidak mesti harus punya gadget tercanggih. Selama aplikasi kamu bisa masih digunakan atau berfungsi, pakailah gadgetmu yang ada. Ketika aplikasimu sudah tidak bisa lagi dipakai, baru Anda perlu mengupgrade gadgetmu yang baru atau terkini. Kalau kita mas mau ikuti teknologi, nggak akan ada habisnya. Belilah apa yang berguna dan bukan apa yang kita sukai. Teknologi, gadget, kendaraan yang Anda beli ketika Anda jual, value-nya turun. Akan mengalami depresiasi. Jadi jangan beli barang-barang yang tidak kita butuhkan. Apalagi barang yang cepat mengalami depresiasi. Survei menyatakan 75% perceraian yang terjadi di bangsa Indonesia adalah akibat 
masalah ekonomi hutang sana hutang sini tidak bijak sana dan mulai keuangan jadi kalau kita tidak bijak mulai keuangan maka 75% rumah tanggamu tidak aman diambang perceraian tapi kalau kita bijak mulai keuangan maka 75% rumah tangga kita aman bahagia anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang basic karena orang tua yang tidak menggunakan uang untuk hal-hal yang berguna hidup kita akan jadi benalu atau parasit jika kita tidak bisa menggunakan uang dengan bijaksana sungguh mengenaskan waktunya untuk kita bisa berdiri sendiri tapi kita masih depending sama orang karena kita tidak bijak mengelola keuangan pada ada begitu banyak potensi dalam diri kita tapi karena kita walaupun punya pemasukan tapi pengeluarannya tidak bijak inilah membuat kita akhirnya besar pasak daripada tiang pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan membuat kita Akhirnya harus jadi benalu dan parasit bagi orang lain. Lukas 16 S10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara perkara besar. Jika kita benar dalam perkara kecil, maka kita benar juga dalam perkara besar. Tetapi jika kita tidak bijak dalam perkara kecil, maka kita tidak bijak juga dalam perkara besar. Jadi Tuhan tidak akan memberkati kita dengan keuangan yang lebih banyak jika kita tidak bijak mengelola keuangan. Pelipat gandaan harta terjadi bukan karena kita minta-minta tapi karena kita bijak mengatur keuangan. Hamba yang punya dua talenta jadi empat talenta. Hamba yang punya lima talenta jadi sepuluh talenta berkembang dua kali lipat terjadi bukan karena ngemis-ngemis atau minta-minta, tetapi karena cerdas mengelola keuangan. Jadi pertanyaan penting, agar kita berhasil dalam keuangan, bagaimana kita menggunakan harta benda dengan bijaksana. Yang ketiga, pertanyaan penting agar berhasil dalam keuangan, bagaimana kita menyalurkan harta. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncangkan dan akan tumpah keluar, akan dicurahkan dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Wow, filosofi kerajaan Allah dan filosofi dunia sangat berbeda. Filosofi dunia mengajarkan take and give. Ambil dulu baru kamu bisa kasih. Kalau kita pakai filosofi kerajaan dunia atau filosofi dunia, kita jadi hitung-hitungan. Kita nggak akan pernah menyalurkan kalau kita nggak punya. Dan kita tidak akan menyalurkan lebih banyak dari apa yang kita dapatkan Kita akan pasti mau punya Dan gak mau menghabiskan Beda dengan filosofi kerajaan Allah Filosofi kerajaan Allah Mengajarkan untuk kita tidak menimbun Tapi menyalurkan Give, it will given to you Beri, maka kamu kan diberi Nabur dulu, salurkan dulu Kasih dulu, berkati dulu Korban dulu, peri dulu Maka kamu akan diberi Kamu akan diberkati Kamu akan ditolong Kamu akan mengalami kelimpahan Amsal 11 ayat 24 Ada yang menebar hati Begitu luar biasa Selalu bertambah kaya Tapi ada orang menghemat Begitu luar biasa Namun selalu berkekurangan Aneh sekali Matematika Biasanya orang Kalau kasih ya berkurang Orang kalau nyimpen ya Makin nambah Tapi beda dengan filosofi kerajaan ah, Justru semakin kamu memberi Semakin kamu diberi Semakin kamu menahan Semakin kamu Akhirnya tidak bisa menikmati Bahkan tidak bisa diberkati Lebih banyak lagi Karena kamu terlalu serakah Tuhan mempercayakan kita harta untuk kita kelola 10% kembalikan apa jadi bagian Tuhan 20% kita bisa tabung atau investasikan 10% lagi mungkin kita bisa salurkan untuk orang-orang yang membutuhkan untuk keluarga yang membutuhkan 60% kita bisa nikmati atau mungkin 70% Anda bisa nikmati 10% kamu bisa kembalikan apa jadi bagian Tuhan 10% kamu bisa berkati orang atau 10% kamu bisa tabung atau investasikan maka ketika Anda bisa mengelola dan mengatur semuanya ini dengan baik Tuhan melihat kamu ada pengelola yang bijak Tuhan akan mempercayakan harta yang lebih banyak lagi lagi. Tapi kalau kamu dapat harta, kamu ambil dan keruk semua, Tuhan lihat kamu serakah. Bagaimana Tuhan ingin mempercayakan hartanya lebih banyak kepada Anda. Karena kamu ambil semua, tidak disalurkan kepada yang lain. Semakin susah menyalurkan, semakin susah berkelimpahan. Semakin mudah menyalurkan, maka semakin cepat kelimpahan datang. Ada tiga keuntungan kalau kita suka menyalurkan harta. Yang pertama, kita akan semakin bahagia. Kisah Rasul 20 35, ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita senang dengan namanya menerima. Kita senang dengan namanya diberkati. Kita senang dengan namanya diampuni. Kita senang namanya didoakan. Tapi Tuhan katakan, kalau mau lebih senang lagi, 
Kalau kita mau lebih bahagia lagi, belajarlah memberi, belajarlah menabur, belajarlah untuk mengampuni, belajar untuk menolong. Maka kamu akan merasakan sukacita yang kamu tidak bisa dapatkan waktu kamu menerima sesuatu dari orang lain. Yang kedua, keuntungan waktu kita memberi semakin sehat. Amsal 17.22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena orang yang suka memberi, maka dia jadi mengalami sukacita dan bahagia. Dan firman Tuhan berkata, orang yang hatinya gembira, dia akan mengalami obat yang manjur. Oke, okay, kita bisa traveling, pergi ke luar negeri untuk berobat atau beli obat yang paling canggih. Tapi kalau hati kita penuh dengan kepahitan, kekecewaan, kedengkian, maka boleh penyakit kita sembuh, tapi ada kemungkinan besar penyakit yang lain muncul lagi. Tapi sebaliknya, kalau kita mungkin nggak bisa pergi ke dokter yang canggih, ke luar negeri, atau beli obat yang manjur, tapi kalau hati kita suka mengampuni, mengasihi, hati kita bergembira, maka penyakit di dalam diri kita tidak akan mungkin bisa bertahan lama. WSWS, WSWS, bablas. Keuntungan yang ketiga, kalau kita itu suka menyalurkan berkat, semakin makin diperkati. 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Wow, justru semakin kita menabur semakin kita menuai. Semakin kita nggak menabur semakin kita akan menuai. Sama kita nggak akan pernah bisa menarik uang di mesin ATM kalau kita nggak pernah menanamnya. Dan ini filosofinya sebanyak kita menanam sebanyak itu kita bisa menarik. Jadi kalau kita ingin mengalami terobosan dalam keuangan, keberhasilan dalam keuangan, jangan sekedar hanya menerima, tapi juga belajar untuk menyalurkannya. Jadi pertanyaan penting agar berhasil dalam keuangan, bagaimana kita menyalurkan?